Maar dit is nou wel vrek koud, maar dit is hitte toe, of ons is nie middel van die winter, dan gaan nou begin beter gaan, ek geloo so. Goeiemorgen en baie welkom by jou en by het saak, en vandag kan hier ons saam met die verhoudingskenner, Lynette Beer, wat mense sy persoonlijkheidstypes kan ontleed, en hulle kan help om beter te raak, en so aan. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Davie. Dit is heerlijk om jou hier te hee. Dankie, dit is vir my lekker om hier te wees. Hier is een verscheidenheid van persoon dat hier so in die atelier vir oogend. Ek kan dit sien. Ja, hier is een persoonlijkheid. Snorre is natuurlijk vir my die grootste probleem hier. Hy is een probleem nogal. Jy het so my dadelijk opgemerk. Ek het dit al lang al gehoor. Goeiemorgen. Baie welkom. Ons gaan nie, ek kan nie wacht om te hoor van persoonlijkhede. Moe nog wat so goed is dit. Hallo, Eloi. Goeiemorgen, ek sit in Loerend terwyl jy praat. Hier is een dominante rooi wat hier om hierdie tafel gepleeg word. So, ek wonder wat dit beteken. Jy sal sêke vir ons later inlig oor wat al die kleren... Ek kan nie wacht nie. Het was lekker om jou hier te heen. Ek sien uit, David, dit is nie net om beter verhoudingstypes, dit is om ook beter verhoudinge te heen. Want as jy jouself beter ken, kan jy ander beter verstaan, hoopelik beter connecteer. Ek dink mense moet nie by my inval, ons alles recht. Ok, goed. Hierdie week kyk ons na verskynheid producte en dienste soos finansies, skoonheid, zonkracht en ook een buitenlig expo. Snorre. Hoorie, ek is blij, jy het toen wel eens waar die kleur van jou persoonlijkheid aangetrek. Dus soos jy Louise gepraat het, wat sake ons maak een vinnige kaapse draai en die sake focus en bijs vele ondernemings in die omgeving van Belville. En natuurlijk ons kost persoonlijkheid. Ja, gelukkig, ek hoef nie. Ja, mense, persoonlijkheid is belangrijk, maar kost, kost is alles. Dit is wel hoe dit gaan eindelijk. Dit is al die belangrike kleere daar vir iemand wat moet... Dit is my sterkste emotie, jonge. Lynette, baie welkom. Baie dank. Nou, die wijn van ochend is die Leidbloemer Cabernet Sauvignon. En daar is een oulike story achter dit. Maar daarmee saam maak ek vir ons een warm chocolade mousse met een cashy kompot. Mousse toe. Nummer 2. Maar ons begin altyd soos gewoonlik met die weer. Is eerst Leon, wat so vir ons een medium termijn voorspelling gee oor die weer. En dan begin die rest van die program. Ontbijtsake is die antwoord vir enige klein en medium ondernemings wat uitstekende bemarking op televisie soek. Jy kan kies tussen vele pakkette om iets te kry wat by jou behoeftes en begroting pas. So'n bykie van een medium termijn voor uitskatting. Nou wat El Nino, die SIOD en die IOD aan betref, is daar min verandering teenoor dit wat ons vroeger voorspel het. Dit sal nie een groot invloed op die winterreenvalstreekse weer heen nie, maar sal in die vroege somer bijdra dat donderweer aanvankelijk verder wees van die land as normaal ontwikkel. Nou die polaire vortex is een strook koue roterende licht wat beide die aardese poolstreek omring. Nou die rotering is in die richting waar in die aarde draai en het verswak gedurende die somermaande, maar versterk weer tijdens die winter. Nou hoe sterker die rotering, hoe nader word koue aan die pole gehou, maar sodra het weer zwakker word, sal koue verder van die pole af ontsnap. Nou die ideaal is een sterk vortex tijdens die winter. En in combinatie van hierdie twee afwijkings, draad tans by dat meer swakker koue, meer maar swakker koue fronte ontwikkel, waarvan die meeste suid van die land voorbij beweeg. Enkele koue fronte kom wel oor die land in, maar daar is telkens te veel droe daar tussenin, om normale neerslag te bring, en sal waarschijnlijk tot augustus so voordie. Tans is daar een 60% moendlikheid van droer as normale toestande in die noordweste van die Noordkaap, as ook hier in die suidweste van Namibie. En die strook net buiten dit, Appington, westelike binnenland en verder suid hier in die westkus, het een 50% moendlikheid van droer as normale weer. En verder is daar een 40% moendlikheid van droer as normale weer hier oor die Swartland, die centrale binnenland, as ook oor die oostelike deel, westelike deel van die oostkaap. En daar is echter een 40% moendlikheid van meer as normale reen in die noorde van Kozulu Natal, as ook oor die oostkaap die hele Noordwest-provincie. 40% moendlikheid van kouwer as normale toestande in die Noordwest-Kaap is ook hier oor die suidwestelike deel van Namibie. In die centrale binnenland behoort ook koeler as normaal weg te wees. Daar is echter 40% moendlikheid van warmer as normale weer in die Limpopo-gebied as ook in die noordelike deel van Mpumalanga. Alhoewel die suid en die oostelike binnenland gereeld temperatiere benede 0 graden Celsius kan verwacht, is daar een paar datums wat hier uitstaan aan die rechterkant van die kaart in zwart en alhoewel ons minder as normale neerslag ten die westkus kan verwacht, is daar een paar datums wat nou weer waarop die grootste kans is dat koude fronte oor die land sal inbeweeg hier aan die linkerkant van die kaart. Oor na Davie met die gebruikelijke economische sake. Die economische nies word met trots geborg dier CSN, wereldleiers in volhoubare vetverlies.
Nou, ons gast volgend is Lynette Beer, en is die baie gepaste naam, want die financiële markt is in een beermarkt. En die financiële markt wat in beermarkt is, beteken gewoonlik, wel die markt is af, uh, maar dit beteken gewoonlik dat die markt 20% of meer af is van sy onlangs hoogtepunt. En dis inderdaad die geval van die groot financiële markte is baie diep in die rooi, baie skerp geval. En die reden daarvoor het te doen met inflasiedruk wereldwijd, maar meer belangrijk, so centrale banken begin om rentekoerse te verhoog en sommer baie te verhoog, uh, smoor hulle die proces van inflasie natuurlijk en dis nie goed vir die financiële, nie goed vir die ekonomie nie en die financiële markte reageer dan gewoonlik ook daarop negatief. Ek het een goeie vermoede dat die Amerikaanse ekonomie iets wat in die einde van die jaar volgende jaar dat in een recessie kan ingaan, soos wat die Amerikaners rentekoers so baie meer en meer verhoog om my inflatie uit die stelsel uit te forceer. Maar onthou nou net, financiële markte en ekonomische groei loop nie noodwendig saam met mekaar nie. Dis nie noodwendig die selle paaikje wat hulle loop nie. Financiële markte is baie slimmer en hulle kyk altyd in die toekomst in. En daarom is dit so belangrijk, moet nou nie gaan staan en, en, en uh, paniekerig raak nie, moet nou nie gaan staan en al die aandele gaan verkoop nie. Die markte is klaar af. Jy het nog steeds jy 100 Microsofts of jy 100 bulletins of wat die geval ook al mag wees, jy het nog steeds, jy goed is nie miskien net minder werd. En die beste manier en die beste tyd om eindelijk jy aandele te gaan koop in die financiële markte toe te tree, is reeds wanneer die bloed op die straat te loop. Die dinge wat jy moet doen, is om die rechte producte vir jyself te hee, die rechte structure vir jyself te hee, daar het jy beheer. Jy het nie beheer oor die financiële markte nie. Maak vrede dan meer, dis die aard van die dier. Financiële markte gaan af, en financiele markte gaan weer op. As ek iemand enige advies kan gee, nou is een beter tyd om aandele te gaan koop, nou laat aandele goedkoper is. En soos hulle altyd sê, na die donkerse nacht, kom by my, breek die ochend altyd, en hierdie ochend gaan ook die enig ander tyd breek, en dit gaan gebeur, voordat die ekonomie begin groei, dit gaan moendig gebeur, maar die ekonomie in hulle diepste recessie is. Financiële markte, kyk altyd in die toekomst. Net hierna is het tyd vir landbesake met die snor. CSN is wereldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante siektes en antiveroudering. Laafveld Agrochem ondersteun die producent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en precisie dienste aan boere ten einde een suksesvolle oes te verseker. Vandaag in die nieuws, wereldgraanproductie daal, China maak dier oop vir GM gewasverbouwing, Agri SA vraag duidelijkheid oor wanbetaling van springkaanbeamtes en landbouwbezigheidsvertrouwe daal. Wereldwijde graanproductie sal na verwachting in 2022-2023 met 40 miljoen ton tot 2251 miljard ton daal. Dit weerspeel kleiner koring, milie en sorgemoeste. So leid die jongste data van die internationale graanraad. Verbruik is slechts een fraksielaar en daar word verwacht dat die globale eindseisoen voorraad sal daal. China het onlangs standaarde vrygestel vir die verbouwing van genetisch gemodificeerde gewasse in die land. Volgens Wandile Suslobo van Ekbis baan dit die weg vir die commerciële produksie van genetisch gemodificeerde milies en sojabone in China. Die land het tot dusver GM milies en sojabone ingevoer, maar het die commerciële verbouwing van die gewasse verbied. Agri SA het in een brief aan minister van Landbouw Toko de Diza gevra dat een onderzoek gedoen moet word na die wanbetaling van springkaanbeamtes. Dit kom te midde van die ergste springkaan uitbreking in die afgelopen 25 jaar. Sommige van die beamtes het 6 maanden laas betaling ontvang. Voorts is hulle brandstof toelaag in 2013 laas aangepas. Die Agbis IDC Landbouw Bezigheidsvertrouwensindex het met twee punte in die tweede kwartaal van die jaar afgeneem om op 60 punte te staan te kom. En dit toon een eventse versachting in vergelijking met de 12 pindaling wat in die eerste kwartaal aangeteken is. Volgens een persverklaring van Agbis is hierdie daling in vertrouwen hoofdzakelijk als gevolg van stijgende inzetkosten, kommer oor biosekuriteit en stijgings in rentekoerse. Net hierna is het weer Davie en Pieter de Tooi en hulle gesels oor die weekse niesgebeere. Laafveld Agrochem met holistische en innoverende oplossings vir die landbouwsektor is die trotse borg van ontbijtsake sy landbouwnies. Saam boer ons vooruit. Die landbouwnies is saamgestel door Plaas Media, die thuiste van topgehalte inhoud vir landbouwers. Sonder twyfel een van my hoogte punte, en is die gesprek met Pieter de, de, de Twee, ons nie is besooid van die week. Jammer, Pieter. Wa, wa, wa. 
Goeiemorgen. Hallo David. Altijd lekker. Het is zeker maar die president wat nog maar die voor ja. mij die meeste besef. Ja, dat is niet nie vreselijk bij ta- iets tastbaars gebeuren die week niet, David. Maar ik denk, dit is waar hij niet slecht is. Want dat is nog steeds ontzettend bij onbeantwoorde vrouw Ursula Ramaphosa. Ons, hy het de persconferentie die week in die kaap toegesprek, of verlede week in die kaap ja. het toegesprek, um, waar mens kon gesien het, hy is onder druk. Mens kon gesien het die spanning uh, vertrek op sy gezicht. Ek weet, iemand soos Piet Kruikamp sê dat hy reken, uh, sy wil net bedank. Hy is so keelvol dat hy sommer alles sal los en, en uh, met sy beesten so? gaan speel aan Limpopo. Ja. Um, maar Sir Ramaphosa is onder geweldige druk. Hy is onder druk van facties binnen die ANC natuurlijk. En dan natuurlijk groter druk as staatshoof. Um, ons het gesien dat uh, die auditeer de generaal heeft hier die week uh, haar verslag bekendgesteld over de stand van de municipaliteiten. Net 16% van de municipaliteiten heeft schoon audits gekregen. Zo so, so die druk op om ons bezig te doen, die probleem wat hij heeft, is dat hij nie, hy neemt Zuid-Afrikaners niet zijn vertrouwen rondom die kwestie. Die ja. En, en, en dit, dit veroorzaakt dat al vertrouwen verlies is. En, maar weet je wat? Ik heb zijn toespraak geleverd over zijn begrotingsreden, voor, voor die presidentie is het begrotingsreden. Nou, nou zo is hij gewoon uit twak. Ja. Weet ons om een misdaad bestrijd en corruptie ja. bestrijd en werkloosheid ja, ja, ja. en wa- ja. armoede en blijblijblij. Blij, blij. Gewoon een historie. Ja. Maar nou lees ik nou die goed. Dan sê ek, maar weet jy, as ek nou kyk wat nou onlangs gebeur het, dan is het vir my moeilik om hierdie president te glo. Die, die, die probleem, da, dis die probleem. Die probleem is dat die ANC glo dat um, toesprake interministeriële commissies, commissies van onderzoek, uh, ministeriële onderzoek, spannen, wat ook al jy dit wil noem, dit, hulle reken dit betekent werk wordt gedoen. Maar dit betekent niet dat er iets gebeur nie. Net omdat jy toespraak lever en jy sê, ons gaan we in die volgende vijf jaar dit doen, ons gaan soveel aan infrastructuur besteden. Dit betekent niet iets gebeur nie. En thans gebeur daar nie iets nie. Die, die groot frustratie met die regering en met die president specifiek is, is dat hulle te absolute onvermoe om besluiten te neem, Davi, moeilijke besluiten te nemen of ongewilde besluiten of je weet zelfs gewilde besluiten. Um, en, en, en wat Ramop, as Ramaphosa sy presidentie anders hanteer het van die begin af, as hy werkelijk waar toegeweid was om die regering um, meer doeltreffend te maken, om van corruptie ontsla te raak, dan was hy nou in een baie sterkere positie. Ja, hy sou destijds onder politieke druk gewees het, hy sou waarschijnlijk fijner yeah. gemaakt het in die ANC, maar dit is politiek, dit is, dit, die politieke economie vereis dat jy besluiten neem, en dat jy kan nie alles, jy kan nie alles terzelfde tyd heen nie. Jy moet trade-offs maak, en hy is nie bereid om het te doen nie. Wat vir my interessant is, weet ek en jy het die hele tijd gepraat, hoe hy sy positie bezig om te verstevig, en te consolideer, en gaan ja. beter, en hy ja. duidelijk het hy bezig om sy invloed te laat geld binnen in die ANC. Ja. En binnen week het alles net so verander, kan ja. jy geloof? Wat sy kans is, denk jy, dat sy kop kan rol? Ek denk nie sy kop gaan rol, nie, ek denk die ANC, uh, die, 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 die facties in die ANC wat teen hom staan, is ook verswak, is ook swak, is verswak dier, um, die, 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 die beperkte hervormings wat Ramaphosa doorgevoer het, by die nationale vervolgens gesag, tot een mindere mate by die valke, uh, uh, die speciale onderzoek, en het so daar netwerke is onder druk. Nou, hierdie hele drama het gebeur, juist omdat hierdie netwerke word, uh, uh, word verwerg. So hierdie netwerke wat altyd hulbronne uit die staat uit onttrek het, wat gesteel het, um, wat uit die tronk uit gebleid, besef nou hulle is onder druk. So dan, wat gebeur is, hulle, hulle laat val hier en daar syke uh, smerige stories soos wat al vervrijzig doen. So dit gaan erger raak, maar nee, ek dink nie, ek gaan sy positie... Maar kom ons wees nou maar eerlijk hier so. Ek weet, met die eerste oogopslag, klink dit asof hy hier so belangrike wette oortree. Ja, jy... Wat lieke beheerde gelaas ja, is. Ek meen, ja, ons gewone ja, sterflinge moet aan ja, allerhande goeders voldoen voordat ons ja, moet alles besit. Ja, en, maar wat is die vrouw oor belasting? Ek ja, meen, so president ja, mag hier nou, nie stoel sê. Nou, Davi, ek is redelijk seker op hierdie saterdagochtend is daar kijkers in Limpopo wat betrokken is by die, by, die, by die wildbedrijf, wat betrokken is by die exotische wildbedrijf, wat precies weet hoe werk het. Ek is redelijk seker as iemand wat nou vandag kyk, wat weet wat sy geld handen verwisselde daar so. Want as jy a, 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 a stoet bol verkoop of een buffel vir etelike miljoene rande en jy doen het in dollars. Hoekom doen jy net nie met die EFT nie? Hoekom het met, met constant? So, dis die vraag. Nou, die, presi- die enigste weergave van hierdie drama wat ons het, is Arthur Freisersen. Hoekom kom die president nie uit en sê, luister, ouwens, dis precies wat gebeur het, dis die transactie wat het was, en hy doen het nie. So, in die in die, in die, in die, in die, in die, in die vakiem wat geskep word, is dit hierdie skirke wees die story tel. Weet jy, en die groot probleem met my met dit alles is, laat, as hy so gaan kan echt nie niemand beter dink wat by sy plek in oor nie. Nee, maar, maar ons moet begin dink voorbij die ANC. Die ANC het nie die vermoe om te ken nie, het nie die vermoe om te hervorm nie. 2024 uh, gaan die grootste waterskerringsjaar in 30 jaar in die land wees. En laat ons hoop dit gaan vannacht kom. Dankie Pieter Davie. de Twee, dankie het jy altijd by ons het raak gemaakt. Moe nie bang wees vir democratie nie, sê ek. Oor na Willem Basson, en ek het selfs oor een fooie vir financiële laat vir sees, en daarna is het Corley.
Ja, verleden week het David en Janice verloren van Edu Willipman ons focus of terwijl ons reeks oor die skole, ons leders en onderwijsers afgesluit. Baie inlichting raak in die Efficient Wealth'se betrokkenheid by skole is op Efficient Wealth'se bed thuis te beskikbaar. En jylle kan ook al die nietste niesbrokkies met betekking door die financiële en verzekeringsoplossing vir die skole kry. So jy Efficient Wealth op ons bakkiesblad of beter bekend Facebook gaan volg. Twee weke gelede het ek die vraag oor commissie en fooie gevra. En meer specifiek of dit gepas is om een financiële adviseer een statitaire fooie te betaal na afloop van die implementering van een gepaste beleggingsstructuur of na die implementering van voor of na aftrede beplanningsinstrumente of die opstel van een recht, technische, correcte en uitvoerbare testament en seker die belangrijkste om voorzienlijk te maak vir daar die wat as dag. Nou ja, jou eerste besoek aan die Vision Wellse webthuise en die verkenning van al die professionele dienste en personeel mag heel moendlik jou verras. Gaan lees gerust meer oor hierdie spanspecialiste binnen Efficient Wealth en die kindigheid wat hulle tafel te bring, wat natuurlijk doorlopend gepaard gaan met akkreditatie en examens op al hierdie vakgebiede al voorans hulle vir jou dienst mag gee. Ek dink dit mag toch sin om vir professionele kindigheid te betaal. Gaan besoek ons webthuiste en dan gesels ons volgende week verder. First choice to velvet desserts is to cry in four gere. Here it net so, klits dit tot a mousse, of vries dit vir Romeis. Dit bly heerlik. Light Bloome Boutique Winery se wijnmaker het eerst laat in sy leven begin experimenteer met die kuns van wijnmaak en was so succesvol dat hy binnenkort sy eie kelder oopmaak. Wat kan beter wees as een warm, vinnige en een kleverige chocolade nagereg? Nou, hierdie warm chocolade moes bakkies rond enige maaltijd heerlik af en neem baie min tyd om te maak. Dit is een van daar die nagerechte wat dadelijk indrukwekkend is, want dit lyk na baie meer werk as wat het rechtig is. Dit pas ook perfect dan by die wijn hier voor my vandag en dit is die boutique winery Light Bloomer, of net sommer die Light Bloomer sy 2019 Signature Cabernet Sauvignon. Nou, die wijnhuis het ook so interessante story achter die naam. Dit laat mens net besef, jy is nooit te oud om drome of passies na te volg nie. Nou, terug by my bestanddeel bestanddele wat ek alles nodig het hier vandag en soos jy kan sien, dit is al wat ek gaan gebruik en dit is al wat ek nodig het so bitter min. Kom ons begin by die chocolade mousse. So ek het eiers gevat en ek het het geskui die geel eenkant gesit en my wit eenkant gesit en dan gaan ek net die strooi suiker gebruik so wat ek daarmee gaan doen is ek gaan dit kom ons begin by die chocolade wat jy heel eerste moet doen. Jy moet natuurlijk jou chocolade en hier so het ek so 70 plus persent so chocolade gevat. Ek het sommer die lint in gebruik en dan vat ek net botter en dit gaan ek op die dubbelkoker smelt en dan gaan ek die botter daarby voeg en dan as dit so klein bykie afgekoel het gaan ek dit vat en net lekker som by my geel inmeng. So om dan my chocolate mousse die lekker fluffy of die donserigheid te gee gaan ek my eierwit vat en ek gaan om lekker stuif klits en dan natuurlijk strooi suiker wat ek hier het so hy gaan amper so wees die tekstuur van een merengerigheid en dan net om laaste by my berry kompot of my bessy kompot kersie kompot te kom, net soos jy kies. Ek het hier een mengsel van, maar jy kan natuurlijk net kersies gebruik, maar ek het een mengsel van raasberries, kersies, swart bessies, net wat jy wil gebruik. En dan het ek ook een limoen en ek gaan die skil lekker gebruik om insit en dan net met een bykie strooi suiker. So al wat jy dan doen, jy laat om lekker taaierig kook tot hy reg is. Nou ek gaan nou so lang aangaan en al hierdie beslagbestanddele gereed en by mekaar kry, dan wees ek jou nou nou die paar laaste stappe wat ek gaan doen. Wat een interessante gaste kry ons nie en ouder gewoond is ek eerste aan die weert, Lynette Beer. Verhoudingskenner, of hoe stel jy jou self bekend? Ja, ek sal graag wil sê verhoudingskenner. Baie mense sê ek is een motivering spreke, maar ek is eindelijk een verhoudingskenner. Waar kon die belangstelling vandaan om dit te ontleed, te verbeter en dan mense in kennis te stel van wat hulle kan doen? Ek denk van, as ek nou denk, toe ek klein was, was ek altyd een verhoudingsmens. Verhoudings was altyd vir my belangrik. En toe het ek nou groot geword en ek het betrokken geraak in die korporatieve bedrijf, 
En toen kom ik daar achter, maar dit het ik eindelijk glad nie, hoor. <laughs> Kijk, ik was voor baie jare directeur in een internationale groepmaatskapie. Ik zei altijd die mensen wat hier rechts van mij niet vol bloed geleed nie, was hier die ander kant van my almoors dood, emotioneel. Want ik wil gehad het wat ik wil hee, op mijn manier, wanneer ik het wil hee. En uh, op een dag toet my persoonlijke assistente vir my gesê, dat ik is nie, ik het vooral gesê, ik is goed voor jullie. Ik kom vir julle elke vrijdag in takkie, en tak uit. En toe het sy gesê... Ek is so blij, ek, ek wil net sê, ek is so blij, ek was in jou kantoor. KFC is nou nie die ding wat my oorbal nie. Ja, maar ek het het vir die ander gekoop, jy. Oor, 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 natuurlijk. Het was nie te duur nie, so dit het my sak gepas. Maar laat ek vir jou sê, uh, dit was vir my een uh, ongelooflike dag. Die dag toe sy vir my vraag, want ek het vir gesê, sy moet my help, om haar te help, so dat ons saam die klomp daar in die kantoor achter kan uitsorteer. En Toe sê sy, toe sê ek, want ek is goed vir hulle, toe vraag sê vir my, wil ek hees sy met my antwoord? En toe skrik ek, kyk as iemand vir jou dit vraag, moet jy bang wees, nee? En toe sê ek my, ja, en toe vraag sy vir my, hoekom beplan jy nooit jou daar nie? Jy kom altyd die ingehaard loop, en dan moet hierdie een dit doen, en daar die een moet dat doen, en elke keer wanneer jy dit doen, land een persoon in haar kantoor op, en dan sê sy altyd, Melinda, Melinda sê dit dit ekend, Sê dit het ek in, en in my kop denk ek, maar sy moet nie so'n so patetische houding in nie, want ek hou glad nie van dit nie. En toe sê sy vir my, en ek weet ook nie, hoekom hou ons vergaderings nie. Jy neem die besluite voor die tyd, en dan kom ons daar, en dan boelie jy ons in jou besluite wat jy reeds geneem het in. Maar kyk nou hoe wonderlik, wat een wonderlijke geskenk was dit, dat jy daar genoeg van een verhouding gehad het, dat, dat sy kon... so eerlijk met jou kon wees. Ja, maar dit was nie vir my lekker nie, dit moet jy verstaan. Want jou ego so'n klein knou gevat. Ek het op een stadium gevoel soos Popeye. Popeye is een vrou. Ja, ja. Olaf. Ja, ja. Ek moet geheil en die traan en alle richting. Ek het nogal daai dag het ek so emotioneel gevoel. Want ek het besef, ek het besef, maar sy is eindelik reg. Want toe sy, hierdie, sy het een klomp ander goed gesê, wat ek nie nou hier op lucht sal sê. Nee, wat, ons hou dit maar. Ons hou dit? Ja, ja. Ja. Wie maar sy het goed gesê, wat my emotioneel geraak het. Maar ek kon nie een woord terug sê, Fanny. Dit was asof my lippe toegesluit was. En toe het ek daar oor gaan dink. Ja. En toe wou ek graag geantwoord hee. Maar hoe verander jy? Louis, hoe verander mens as jy nie weet hoe om te verander jy? En as jy nie weet, jy moet verander nie. Precies. En my toe droom ek twee weke later oor een leer waar het ek sylkende een studeer het. Ja. En ek droom van die leer, het was juli 2007 en ek word wakker en ek weet dat my antwoord is in die leer opgesluit. Jong, het was net na vijf. Het was koud. Dit was donker. En ek spring op uit die bed. Ek het een grootste deurkamer gehad. En ek gaan haal die leer uit. Nou vir my temperament, vir hierdie enie. Vir die geel, nee, ehm... Nee, ek het jou gesê, Louise, jy skarrel maar baie hier in die atlas. Ek relate tot die geel. Hoor jy, hierdie story is fascinerend. Ek moet terugkom na dit toe, want ek denk dit sit een goeie basis neer vir alles gesprekke. Maar ons moet een paar ander bezigheidsgoeders kies. Van die rooi en die blauw en goeders gaan hanteer. Dan kan ons weer terugkom met die geel. Is dit goed so? Ja, natuurlijk. Ons kyk nou na RIG adviesdienste. Daarna gesels Davie met Willem Late gaan vandaar. Hoe gaan dit met jou geldzake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belein. En dis wanneer dinge begin skeef loop. So, het jou beleggingsportofilie waarde en ook waardes RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, so dat jy trots kan wees op elke maatskapie waarin jy belei. Hoe jy geld maak, maak saak. Belein jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met een persoonlijke padkaart na ware welvaart. RIG. Weisheid vir ware welvaart. Nou, hier is die ding wat my nogal na by die hart leen. Ons focus rest vandag oor die gesprek, oor die ontwikkeling van jongmense, vooral jongmense's ontwikkeling in die financiële dienste. En ons gesels nou, en voor echt gesels met Willem van RG Advies Nies. Hallo, goeiemorgen aan jou. Hallo, Davi. Altijd lekker met jou te gesels, en ek sien ons praat oor jongmense. Ons het nou onlangs gesien dat die werkloose cijfers in Suid-Afrika is bekendgemaakt, dit is verskrikkelijk hoog. Dit is vooral verskrikkelijk hoog onder jongmense. Ja, dit is waar, Davi. Ons het jeugdag viering en nou hierdie week gehad, en... Weet, dis die negatieve kant daarvan. En ek dink, ons as Afrikaners op een klomp ander goed waarop ons nie kan trots wees nie. Is dit een ding waarop ons nie kan trots wees nie. Maar daar is een positieve kant tot hierdie. En dit is dat ons land tenminste, wat jylle ekonome nou sal noem, een demografiese dividend het. Ons het tenminste jong mens. En daar is ontwikkelde linde en ontwikkelde lande in die wereld 
uh, wat een negatieve bevolkingsarm was het en wat niet jong mensen het. Nie. Maar hoe ons die jong mensen ontwikkelen is belangrijk. Weet je, maar jij zei RG is het eindelijk een silver handje, je zegt geleerdheid is zo. So. Wat, wat is daar ontwikkeling voor jong mensen wat jullie een gedachte het specifiek? Ja, daar weet ik, als jong mensen van jongs af, sommige van de studenten daarvan kan leren om holistische advies te beleven, advies te kunnen integreren in hulle professies of ja. het nou procureurs of auditeren of beleggingsspecialisten is, en als hulle de multidisciplinaire spannen kan werken, waar hulle wat ek noem die vier B's van advies integreren. Dus beleggingsbeplanning en bestuur, boedelbeplanning en boedelberedering, en dan daarmee saam ook bezigheidsstructurering en belastingadvies. Ja. Als hulle hierdie goed bij elkaar kan trekken, uh, terwijl hulle studeren, is wat ons um, in Oesterbaai, waar ik blij wil doen, uh, ons wil vir hulle geleentheid gee om daar so in ons prachtige kustdorpje in Oesterbaai met ons prachtige, ongrepte, veilige strande, daar integratie te kom beleef. So die idee is wat jy hier so het, is om jong mensen in die praktijk betrokken te krijgen, dat hulle praktijk ondervinding opdoen, is dit dit? Ja, alhoewel hulle online gaan studeren, hier so daar wie, uh, sien ek baie keer dat jong mense klaar gestudeer het, afgestudeer het, maar nie weet wat hulle eindelijk met hulle levens wil doen nie. Hulle het in die tijd niet een professionele kwalificatie gekry nie, en hulle is verwaard ja. en onzeker. As hulle praktisch werk, kan hulle gevoel kry waar van hulle hou. Ek denk wat jong mense wel vir ons wees, is dat hulle passievol is oor hulle waardes, en ons gee als bezigheid vanuit de christelijke wereldbeschouwing gee ons advies. En hier biedt ons vir die geleentheid, en ons is trots om het te sê, ja. om van 2023 die internationaal geaccrediteerde curriculum van Kingdom Advisors uit Afrika toe te brengen en vir die jong mense die geleentheid te gee, ook om die curriculum hmm. te deerloop, zodat so hulle binnen die werkplek ook hulle waardesbasis kan integreer. Hmm. Maar, maar wat goed probleem in Zuid-Afrika is natuurlijk, jong mense vooral wat immigreer, hulle is weg, ons het hulle nie meer. Ja, daar weet ek en jy twee maanden terug daar oor ja. gesels, en, en weet, dis ook om ons binnen RG ook ons expert tax bezigheid begin, het ons wil juist dit probeer verhoed, hier vir jong mense geleentheid te gee wie wil gaan, om dan saam met hulle internationaal bezighede te bou. Weet waar hulle um, nie net leer om uh, goede adviseurs te wees, maar ook een internationale dimensie tot hulle advies te bring. Ik denk, dis, dis, dis a kruid geleentheid. Ons in Oesterbaai klomp dolfijn en hierdie dolfijne herinder ons baie keer um, dat ons nie net cross-border advies moet gee nie, maar ook goeie internationale cross-ocean advies ja. ook moet gee. Ja, ja, so, hoe, hoe gaan nou te werk? Hoe krijg je meer te weten? Ja, ek denk op ons webwerf het ons uh, een knopje um, adviseers academie waar al klomp inlichting is. Ons het ook een webinar die 2 juli waarvoor mense kan registreer zaterdag 12 uur. En ja, dan is daar ook um, een oriënteringskamp vroeg in september waarvoor mense kan registreer. Maar ek moet vir het een baie belangrike ding aangeraak hier, so, en het is as hooploos te min mens in die financiële dienstebedrijf vir al in die adviesgedeelte. So, hy baie dankie daarvoor, en dankie vir oogend by ons te draai te maak. Dankie ook aan jou, Davie. Alright, want jylle weet van die bergfiets, uh, reesies wat binnenkort in die gang is, dit is natuurlijk vir vrouwens, en hulle gaan vrees een groot potte vol geld wen en soan. So, kyk hier net hierna, en ek hoop jylle gaan daarwees, ek gaan ook daarwees so te loops, skryf in, en dan sien jy jylle daar by die bergfiets reesies. En, en net hierna gesels Leon met Pieter de Waal, oor waar hy sy volgende focus gaan hou. Ontbijtzaken biedt zaterdag 30 juli 2022 ons heel eerste bergfietswedren aan in samenwerking met Go Sport Events bij die Heizeldien Valley Trails in die oosten van Pretoria. Dit samen met vele vermaak en stalikies bij die wegspring. Voor inschrijvings ga naar belttime.co.za. Kia Confidence, ze gebruikt de motors, kom met de 30 dag omruil waarborg en 125 punt toets voor volkomen gemoedsrus. Krijg jouw nieuwe motor van Kia Confidence.co.za. Ik sta met Pieter de Wal, een van ons bezige projectstuurders. Hallo Leon. Waar ga jij? Volgende. Met je leven. Nee, met, met die volgende zaak focus. Ik ga om Bella toe. Hey. Ja, en, uh, ons daar in hierdie program wat ons beplan is daar geleentheid voor so 8 maatskapie in die Bombella omgeving om deel van ontbijtzake te word waar ons vir jou een hele story, soos hulle sê, skrip mm. en ons kom doen jou camera werk vir jou en ons maak jou deel van die, van die storyline ja. van Bombella. Ja, en lieve, hierdie program saai in september uit. Dis recht, ja, ons beplan om vir die 17e september om uit te saai, ja. En dit, ja, ek denk dit is wonderlijk, het is goed dat mense weet, die hele bring die hele span. Ja. Dit is, dit, jy, jy hoef vir niks te bekommer te wees. Dis recht. Wat moet mense doen nou? 
Dit is makkelijk, maar die besonderhede is op die scherm. Hulle kan het afnemen, hulle kan my contact. Ons kan dit, dit, dit verge 15 minuten online uh, Teams meeting of, of, of iets op een soort gelijke platform ja. om dit te bespreken. Als je wil wachten tot ik tot in Bombella kom voor een paar weken, mm -hmm. uh, laat gerust van je horen. Ik kan nog zo lang een afspraak maken, zodat het wanneer ik is en je wil mij persoonlijk zien. Dan kan ons zo lang jou deelname beplan. Lieflik, en dan op een ander noot, kijk, ek was al by San City, maar ja. ontbijtzaken gaan nou San City toe. Ons gaan San City toe, ja. ja. Tel ons bykie. Ja, ek bis uh, sy jaarlikse congres 2022 is, is volgende week aan die gang. En dit is sekerlik een van die hoogtepunte op die landbouwkalender in Zuid-Afrika. Ja. En ontbijtzaken is deel daarvan en is vir ons, vir ons ook belangrijk om deel daarvan te wees. Alles en allemaal wat saak maak in die landbouwbedrijf sal daar wees. Mm. En uh, ons het ook een stalliekie daar so uh, vir vir Inlichting so kom maak asjeblief gerisse draai, daar speciale aanbiedinge ook, as jy meer daarvan wil weet, kom maak gerisse draai, gaan persoonlijk ook daar wees. Dit gaan wonderlik wees, dankie ja. dat jy draai kom maak het vir oogend. Dankie. Nou, ons kyk nou na Biomedical Emporium, en daarna gesels Eloise met Dr. Judy Pretorius oor die producte. Kia Retail Handelaars verskaf gebruikte voertuie landwijd, van familiemotors en sportnutsvoertuie, tot meerdoelige en commerciële voertuie, om by elke behoefte en begroting te pas. Biomedical Emporium is een toonaangevende biotechnologie maatschappij met de emporium van producten en veldzorgoplossings voor alle veldtypes en alle veldproblemen. Hulle verander die manier waarop mensen naar hulle eie vel kyk. Hulle het al verskye plaaslike en internationale toekennings vir hulle producten in gepalm. Want het gaan verder as net die kosmetische. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en verdien een oplossing so uniek soos jy. Hulle verskaf delikate en specifieke middels vir probleme soos pigmentatie, acne geneigde en olierige vel, antiveroudering, gedehydreerde en sensitieve vel en selfs behandeling van littekens. Hulle verskaf beide thuisverzorgingsprodukte en professionele behandelings wat by jou naaste velverzorger uitgevoer kan word. Baie Medical Emporium met die status quo van velzorg uitgedaag en maak hulle wetenskap beskikbaar uit liefde vir jou vel. Producte is beskikbaar by salone, esthetische klinieke en gelicensieerde medische prakticijns. Allemaal verdien om in die beste vel moendlik te leef. Baie Medical Emporium. Rechte mense, rechte vel, rechte wetenskap. Baie met ek vir Dr. Judy Pretoria is een biomedische wetenskapelike daar van Baie Medical Emporium. So dit klink vir my as ek nou kyk na die insessel dat jylle omtrent een antwoord het vir elke veldtype. Dit is die waarheid. Ons is, ek is eindelijk in die akademiese industrie ook. So ons maak vel vir die lewe. So ek hou daarvan om vir mense te sê, weet wat, ek maak vel. Ek verstaan dit baie goed. So ons kweek het in een laboratorium. En het kan vir brandwondpasiënten gebruik word, kan vir navorsing gebruik word. Jy wacht, excuse toch, jy bedoel rechte, echte cellulare vel vel? Ja, so jy kan klein biopsies vat van verskillende vel types en het terugvat in een laboratoriumomgeving toe kweek, en voordat jy net enige dermatologiese producties opzet, kan jy gaan kyk oor jy gaan het werk of gaan het nie werk nie. En dis wat ek doen. So dis deel van die toonaangevende werk, die navorsing wat jy daar by Baie Medical Emporium doen, en wat dan daar uitkom hierdie wonderlijke nieuwe producte. Dis dis dit, en die ding is wat mense nie besef nie, jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk, so uniek soos jou handtekening, en jy kan nie net enig iets op jou vel sit en hoop dit gaan vervangen, werk nie. Daar is spesifieke bestanddele om spesifieke velkondities aan te spreek, wat die biologiese en die therapeutische respons gaan ontlond. En op die uiteinde van die dag het ons allemaal maar velprobleme. Jou vel is jou publieke orgaan. Dis een dynamische orgaan. Dis een orgaan wat ook gebruik was tijdens COVID om te kyk of het jy COVID of nie. So dit is een baie orgaan wat redelijk praat. So dis ook om ons baie baie wetenskapelik na die menselike vel moet kyk, voordat ons net enig iets opzit en hoop dit gaan werk. Wat sy velkondities kom jy dit die meeste tee? Wel, oordat ons nou suid van die ekwator bly, is ons blootstelling baie meer aan IVB ligt. So met ander woord, die son penetreer nie so baie diep in die vel in nie. My brand, IVB is brand nie. So pigmentatie in Suid-Afrika is een ongelooflike groot probleem. Natuurlijk acne, of jy nou een tiener is, of jy nou een groot mens is, ons sikkel met beide. Een groot ding is natuurlijk ook wondzorg. Baie mense sikkel om te genees van wonde. Baie mense besef nie dat wonde gaan dier vier verskillende fases nie. En jy moet verskillende producte gebruik as jy een wond het. En as jy dit nie doen nie, gaan jy op of een hypotrofiese of een kiloïd type weefsel ontwikkel. So, weer eens om die vel baie goed te verstaan is baie kritisch, baie belangrijk. Is al veldtype wat meer geneig is tot al die velkondies wat meer beskerming nodig het, of het allemaal dier die bank 
een type beskerming nodig. Weet je wat die beste manier om dit te beantwoord is, ek het tweeling dochter kies, hulle is nie identisch nie, en die een is geboren blonde haare, blauwe oe, Scandinavische vel ondertoe, en aan die ene Mediterreense vel ondertoe, bruin haare, bruin oe, en die manier hoe ek een se vel moet behandel, ten oor die ander een, is verskillend. En, en mens moet bykie meer kyk na oxidatieve of antioxidatieve behandelings vir die een, en die ander een meer beskerming, um, nutritiële behandelings en ja. voorkomende behandelings. Ons tyd hardloop uit, um, wat is het type velkondities kan mense julle voor nader? Die, die velkondities, pigmentatie, acne, sensitieve vel, eksem, wonde, en natuurlijk die belangrijkste wond van het allemaal, teen veroudere. <laughs> <laughs> en, en vinnig kortliks, waar kan die mens van julle producte of behandelings bespreek? Jy kan online bespreek, by esthetische klinieke, salonne, of selfs gelicensieerde medische praktiseine. En net by hulle, ons kan nie by uh, kettingwinkel... Ach, man, gaan soek online. Dat is allemaal shop online. <laughs> dankie, dokter Judy, dankie vir die, dat ek en ek so baie geleer ook weer, en is wonderlik om te weet, daar is rechtig ware oplossing vir enige uitdaging wat die mens sal kan hee. Absoluut, absoluut. Dankie, Louise. Die jaarlikse SAID Golfdag vind plaas op 23 juni by die Duinfin Country Club. Bespreek by Sally. Die Karoe Winter Wolfjes word gehou van 24 tot 26 juni in Middelburg in die Oostkap. Kaarkies is beskikbaar by Quicket. Die Opilandfeest vind plaas van 24 tot 26 juni by die Stable Inn Springs. Koop kaarkies by L-Tickets. Een kuier naweek by AT Café Klein Kariba word gehou van 24 tot 26 juni. Bespreek by Kariba by atkv.org.za. Die Andantai Wijnproeaand vind plaas op 2 juli by die Afri Forum Theater. Bespreek by Heili. En laastens is daar die muziekblijspel I've Got You Babe met Matt Stern en Anza op 2 juli by Centurion Theater. Kry kaarkies by Quicket. Die kalender met volledige kontaktbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Ons het al klaar een hele paar inskrywings gekryf vir die Leaky Skrywers kompetitie. Baie dankie daarvoor. En onthou, as jy een aspirant Leaky Skrywer en toonsetter is, skryf gerus in. Nou, dit moet een oorspronkelijke Leaky wees en ons benodige opname daarvan, sowel as die lyrieke. Al die inlichting is op ons wen alweer blad op die webwerf. So gaan kyk gerus daar. Die prijsgeld vir die twee top Leaky's is 30.000 rand elk. En onthou, as jy een skrywer is dalk en jou pel is nou een toonsetter, kan jy saam inskryf en die prijs geld deel. So maak een plan. Ons kyk nou na Blue Nova, dan nog selfs daar weer met James Verster vandaar. Blue Nova is een groot handelaar wat lithium eisterfosfaat batterijen en batterijstelsels aan elektrische installeerders en verspreiders verskaf. Blue Nova noem hulle vlagske producte IS, intelligente energiestelsels. Dit word gebouw in skeepsvraghouwers en individueel ontwerp om aan klienten so unieke vereistes te voldoen. Hierdie stelsels word volledig toegerus met A-graad lithium eisterfosfaat cellen, hoge spanning wisselaars, luchtverkoeling as ook brandonderdrukking stelsels. Blue Nova's IS stelsels kan constant via die internet gemonitor word en word typies toegepas om krachtonderbrekings te voorkom, krachtkwaliteit te verseker en, belangrikste, om jou uitgaves te minimaliseer. Blue Nova, premium kwaliteit producte met hoge betrouwbaarheid en verrichtingsvermoe, volledig gewaarborg met plaaslike technische ondersteuning. Dit is nou maar so, sonkrag is die antwoord vir alle problemen wat ons het met tekort aan elektriciteit in Zuid-Afrika. En ek sê nou weer keer welkom aan James Verster van Blue Nova. En hy was al voorheen by ons geweest. Goeiemorgen. Dankie. Goeie, goeiemorgen. Lekker om jy hier te heen. Blue Nova, wat maak jylle, wat doen jylle? Dankie, ons is echt Zuid-Afrikaans maatskapie. Um, ons het fabrieken in beide Pretoria en Somerset West. En ons is lid van die Roy Nerd groep, die geluiste groep op die, op die, op die beers. En ons vervaardig exclusief lithium ion batterijen mm -hmm. vir toepassings in, in sonkrachtstelsels of bystaatskrachtstelsels. En natuurlijk die, die, die nieuwe ding um, is om 
om besparing op je elektriciteitsrekening te krijgen. So laat je nu het weinig zonkracht gebruiken, maar laat je energie uh, goedkoop kan sturen in die avond. Mm -hmm. En dan gebruik gebruikt tijdens die piekperiode. En dat is eindelijk deel van die oplossing van die landse elektriciteitscrisis. Is om daar pieken te verschuiven en platter te maken. Zo, so, so jullie vervaardigen jullie in die batterijen. Dit was een vreselijk gecompliceerde, gesofisticeerde story. En jullie doen het hier in Zuid-Afrika. Kijk, die, ons, is, ons is deel van een van een groep maatschappijen wat, wat militaire elektronica vervaardig. Oh. Veel meer gecompliceerde stelsels. Uh, so, ek dink, uh, dit is in die klas, in die categorie. Ja. Ja, jy het baie speciale batterijen. So, hoekom is dit so speciaal? Ek dink wat ons uniek maak is, nummer 1, dat ons gebruik die, die beste kwaliteit lithium cellen. En dan voeg ons elektronica en monitering stelsels daarbij, wat die batterij slim maak. So jou batterij kan half met jou begin communiceren. Nee, half nie, dit communiceert werkelijk met jou. So as jy het moet vergelijk bijvoorbeeld met de, met de voertuig se, se, se band. Imagine jou band kan vir jou sê, dat jy het nog soveel kilometer oor op die band voordat jy moet vervang. Of jy het om vandag so gerei, maar jy het, jy het om miskien bykie gemisbruik. En ons moniteer die uh, veroudering van die batterij en die, en die misbruik van die batterij en dan communiceer ons dit aan die, aan die, aan die verbruiker. So mens kan een batterij misbruik ook? Wel, dit is die grootste probleem. De meeste mensen zijn batterij wordt vroeg pap en dan wonen waarom. En dan krijg je niet genoeg samen waarschuwing om het te verschansen in die en dit is wat ons doen. Dat is deel van het probleem. Is je inter bezig met interessante projecten? Ik zou zeggen, daar is twee van hulle. Uh, op een sociale um, vlak is ons bezig met een project uh, onder die kaap. Daar is een uh, baby sanctuary. Waar klein babiekies um, basis daar opeindig. En hulle het ongelukkig geen bijstandskracht uh, om hulle door luidsheding te vat. So die babiekies, uh, is, weet, het, het gaan rechtig rof met hulle as daar kracht onderbreking is. Ja. Dat is baie van hulle. En dan die ander groot uh, ernstige project wat ons mee bezig, het, uh, bezig is, is voor een mijn in Australië. Een massieve uh, stelsel is 1.5 megawatt bij 1.5 megawatt hier. Dit is equivalent aan omtrent so 300 huise. Dit is voor een mijn. So die Australië anders het ook maar een beetje krachtproblemen. Voor alle op die is op en so aan het verspreiden weer buiten die stede. So ons voer die batterijen uit en dis, dit zal die grootste enkele uh, backup stelsel wees wat uh, in Afrika ja. vervaardig is. Ja. Ja. So, dis, nou, nou, maar as ek nou van hierdie batterijen wil hebben, wat ma wat mag ook? Wel, dit hang op wat jy soek. As jy gecompliceerde stelsel soek, zou ik aanbeveel gaan naar bloenover.co.z en kom praat met ons uh, verkoopsmannen. Maar als jij kijkt naar jou hekmotor of naar jou alarmstelsel of naar jou kampstelsel, dan is ons bij plekken zoals Tijkelat, um, Macro, ICDC, Leroy Merlin, weet al die groot uh, uh, online type van, van plekken. En dan kan je weer, daar staan zeker op geschreven Blue Nova, want je weet, hier is een kwaliteitsproduct. Dit is wat ons, dit is wat ons, <laughs> weet, weet ons, ons is Zuid-Afrikaanse maatschappij met de Zuid-Afrikaanse waarborg. En ons lever 24 7 uh, dienst in Afrikaans. So, hmm. Oh, nou maar toe. Oh, is dit nou. James Verster, uitvoerende hoofd, uh, uitvoerende hoofd van Blue Nova, dank je weer bij ons. Dank je, dank je. Nou, het jullie, het zien jullie. Zuid-Afrika kan alles maken. Nee, die na, is tijd voor lezen geniet. Pieter de Waal, projectbestuurder bij Ontbijtzaken, is bezig met de zakenfocus in de omgeving van Mbombela en die Laveld. Als jij deze onderneming daar het wat kan baat vindt bij het stekende bemarking, neem een gerust deel. Dit wordt op 17 september uitgezaaid. Boekfokus tijde vandag het ek hier die kostbare digbundel. Die maan is zwart. Gedichte van Arm Small, saamgesteld door Ronelda Kamfer. Hierdie keer bevat van Arm Small sy gewilste en ook minder bekende gedichte. Die doel van die verzameling is om sy bijdrage tot het Zuid-Afrikaanse letterkunde en kaaps te vereer. Arm Small sy eerste bundel, bundel het in 1957 verskyn en de kaders later gee sy woorde steeds een stem aan die gemarginaliseerdes en die werkende stand. Hy is een wonderlijke paspoort, sê hy, wanneer u om sy nommer vraag, wie het my ooit geleer om oor so iets te kommer? Jere vergewe om, hy was onkundig tot omtrend besonderhede soos juist op pad na God. Ja, hy was dan maar legende. My boek vandag is Dwars rare karakters onder ons, geskryf door Daniel Lotter. Dwarstrekkers, non-conformiste, buitenstaanders, randeiers, noem hulle wat jy wil. Zuid-Afrika het meer een deel van excentrieke karakters opgeleverd, waar die mensen van die vroegste tijden af na hulle asem laat snak of verstom achter hulle hand laat fluister het. Hierdie rare mense het met die jare hulle merk gemaakt op vele terreine. En dis hulle wat Daniel Lotter aan een nieuwe geslag lezers bekendstel. Hm? 
Jij het my hart in jou laat stoel tot tyd en naamloose gevoel. Oh, oh. Oma, jy klink soos een van die karakters in die ja, boek, Leon. Ja, ach, maar ons gaan nie daarover praat. Is jy dwarstrekker of wat? <laughs> Sama, my sien. Mm, mm. <laughs> ek herinner net weer aan al die, al die boekclubs om vir ons een e-post te stuur, as jy by ons wil kom kyk hier in die atelier om te kom vertel van die boeken wat jy lees. Stuur die e-post na boeken by ontbuitsake.co.za. Nou sit oor na die manne in kieberklets. Ontbuitzake het ons eie Facebookblad waar ons in kontak bly met ons kijkers en gereeld allerlei nieuws oor ons aanbieders deel. Gaan like gerust ons blad en gesel saam. Jylle moet, weet, jylle moet weet wat alles in hierdie oud leeg gebeur. Hierdie... Nou, ons praat hier al oor. Ja, <laughs> hy rijd die plek vol met die stoel op die willekies. Die arme vloerbestuur is in die toestand. Anyway, welkom mys op my kieberklets. Van leerweek was ons gast die uitvoerende hoof van Sef Eer, Elmar Conradi, en ek stem 100% saam met Madeleine Jort. Uh, sy het laat weet, wat een inspiratie. Mm. Mm. Moet hy vry, vrystaat water wees? Mag jy van kracht tot kracht gaan, Elmar? Ons het baie meer mense soos jy met jou hoering mm. nodig, sê ja. sy. En mm. Annelies Ziel Owens het by haar aangesluit, sy skryf, het jylle program baie geniet en was lekker om jy gezicht achter die baie succesvolle luchterreid te ontmoet. Mag vlaas af hier, net van kracht tot kracht gaan. Jylle het beslis my ondersteuning. Nou, dit is lekker dat die mense ons mooi limpopo sake focus ook geniet het. Tanja Veldman sê, was weer een uitstekende program geweest met Zanien, Palabora, Hoedspreid, alles baie prachtig, baie baie mm. mooi. En daar weet ek, ek moet nou wat kijk, laatst is hierdie boodskap van Tersia Pretorius deel vreselik geniet, soos altyd sê sy, my man sê al vir jare, ja, daar wees my TV boyfriend, kan jy geloof, <laughs> net omdat ek sy skerp koingsla so geniet, ek bespeer het tikkie, jylle sê, sorry Tersia, hy het wel a, a girlfriend op baie dorp, so, maar jy kan maar, grappie, grappie, stuur, stuur maar jou telefoon, <laughs> terug na Corley, <laughs> Lightbloeme Boutique Winery se wijnmaker het eerst laat in sy leven begin experimenteer met die kunst van wijnmaak en was so suksesvol dat hy binnenkort sy eie kelder oopmaak. So hierdie nagerig is so lekker so elkeen moet natuurlijk sy eie een kry en daarom bedien ek dit in individuele bakkies. Nou soos ek vroeger genoem het, die kersie kompot het ek reeds vooraf gemaakt en dit gebruik ek dan as een basis in my bakkie. Dit vorm dan die perfecte balans tussen die soet en die sier van die nagerig. So dit is een wenner om het so te maak. Soos jy kan sien het ek dit klaar van en van dit klaar in my bakkies gesit. So ek wil net die laaste bykie hier insit en dan vorm hy basis, die basislaag onderin. En dan net een ander ding, omdat dit een chocolade mousse en ons wil hy donsigheid het, sit ek dan nou net die water onder in my bak en so gaan ons om nou in die oon sit. Maar nou terug net by my chocolade mousse en net so, um, laat ek gaga vir jou weer, net so uh, terugvat wat ek in die vorige stappe gedoen het. Ek het dan met my chocolade moes, het ek net die botter gesmeld, saam met die chocolade, ek het die eiers geskui, die geel en die wit apart, en dan het ek die wit stuif geklop, um, met die bykie strooi suiker, en dan het ek dit natuurlijk, daar die twee komponente, by mekaar in die bak gesit, en dit is wat ek dan nou hier gekry. Soos jy kan sien, is dit een heerlijke, donserige, lekker chocolade moes, maar natuurlijk is dit nou nog nie gaar nie, so ek gaan dit nou net so neem en dan skep ek so lepels vol boe in my bakkie. So dit is maar eindelijk daai, ek gaan nou die Engelse woord gebruik en sê daai so vly waarvoor jy so bang is. Hierdie is nou eindelijk maar net die chocolade vorm daarvan en ek beloof jou hy gaan heerlijk wees. So ek gaan nou daarmee um, klaar maak, maar net een wenk, gebruik het donker chocolade met een hoog kakao vaste sof, so 75% ene, die, en die hoer ding sal precies en perfect die ding doen. Nou gaan my bakkies oon toe vir so 10, 8 na 10 minute dan af wat die oont jy het. Nou, Eloise gesels nou eers verder met Lynette Beer. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opties is, meer akiraat, meer kleur, meer groen, licht die standaarde, breek die reels en doen minder om meer gedoen te kry. 
IEG. Challenge the expected. Ek is als verder met Lynette Beer, het is baie interessant oor hoe hierdie dinge alles werk, en dis wat ek nou wil weet. Ek gaan sommer net fast forward in die story, tot waar ons nou hier is. Hoe het Seeds of Inspiration ontstaan? Toe ek hierdie goed ontdek, toe besef ek, daar is soveel bezigheidsmense daar buiten, wat gefrustreerd is, om te werk saam met die mense wie hulle werk, en hulle verstaan hulle nie, en toe bedank ek, toe begin ek Seeds of Inspiration. En toe begin ek vir coöperatieve mense, maatskapie en organisaties en skole leer hoe om sinvol in verhouding met mense te staan. En jy het een temperament toets ontwikkel. Is dit iets wat mens automatisch het of iets wat jy aanleer? Temperament, jy word gebore met jou temperament. Dan krij jy jou persoonlijkheid is amper jou masker. Jou temperament is genetisch, dit is vastgelee, dan lewe jy, dan krij jy jou persoonlijkheid, en dan word jy hierdie product van een klompgoed, wat hier met jou gebeur het, en maar in weese het jy een specifieke temperament, wat jou dier een specifieke venster, kleervenster, laat kyk. So vertel vir ons van die kleren. Kyk, jy is of een prettige geel mens, soos jy, of jy is een rasende rooi, soos Davi, of jy is... Of jy is een besliste blauw, of jy is een vrede liewende groen. En dit moet jy toch in jou versomgeving ken en verstaan, om sinvol in verhouding te doen. Verseker, en in my speel, die speel ek jy om aan te pas, by wie dit ook al is, om die beste uit hulle te kan probeer kry, as jy met hulle bijvoorbeeld een onderhoud moet voer. En so, jy kan my so natuurlijk sien, ek is besonder geel, en daar is een baie sterk rooi ook in soe persoonlijke die kombinatie. Wat is sy sterk punte? Kijk, een geel mens is een verhoudingsmens. Een rooi mens is een taakgeoriënteerde mens. Jou geel rooi temperament word veral dier die emotie van woede, agressie gedruif. Mens moet dit weet in die werksomgeving. So dat ek dit nie in jou losmaak nie. So ek moet verstaan, as ek met jou werk, moet ek eers verhouding wees en dan taak. Asseblief. Ja, ja. Ja. Ja, ek moet daar nie sê. As jy nie weet, ek het die gestra aan geslaap nie. En Davi, wat raas en rooi eerste is. Ek is bang wat ek nou van Davi sê. Ek is bang, hy gaan my uithaal. Ach, hy stel jy is. Eind ek baie meer vredelievend is wat hy wil hee mense moet weet. Maar jy is geel, jy is prettig, jy is... Ek het jou doop gehoun en nou... Jy is so, dan is jy in die sakkie en dan is jy in die sakkie. Maar jy... Alles op die plekje is gekoepel aan die taakie. Nee, maar luister, as ek kyk nou hoe jy lyk nie, dit is so typisch geel. Nee? Ja. Groot, flamboyant, dis hy. Wild. Ja, ja, nie moet gesien word, jong. Ah, ja, nie, ek is nie een meerblommekie nie. Nee, precies. So is die groen is dan meerblommekies? Nee, weet jy, groen mense is, die geriste groen, hulle is baie diep. Hulle is diepsinnig. Ja. Maar hulle gaan nie sommer vir jou hulle opinie gee, tensy jy dit nie vir hulle vraag nie. Hulle het een sterk, skerp sin vir humor ook, hoor. Maar hulle hou van een omgeving wat stabiel is. En die blauw is? die boeg blauw is, wie ons het die mense so nodig, maar hulle kan ons nogal frustreer, hoor. Ja? Want hulle is... Ek frustreer hulle! Jy is eindelijk reg. Jy is eindelijk reg. Kijk, hulle is besliste mense. Hulle wereld moet perfect wees. So, hulle kan nie... Ons wat geel is, ons is vir hulle nie te veel. Wie as ons hoor en nader kom, wil hulle al wegbeweeg. Dan boekel hulle self af, siek. So iets. Ons raak vir hulle te veel, maar ons het hulle so nodig, want hulle beskik oor een vermoe, wat nie een van die ander temperamente beskik nie. Ja, hulle kan goed nogal sien wat gaan gebeur, maar die manier, Eloise, wat hulle dit vir ons sê, ons kan dit nie hanteer. Minder! Hou jou negativiteit vir jou blauw, ek gaan geel die wereld in. Ek word nog so baie goed vir jou vraag, hierdie is my diep fascinerend, want mens is my passie, en om hulle te verstaan, help my, om my te verstaan, help my, om beter met hulle te, ach, dit is net, dit maak die wereld wonder, ek dankie vir wat jy doen en die gereedskap wat jy vir mense gee, die toerusting om jy leven vol aan te pak. O, ek sien uit na jou en Davie sy gesprek, rasende rooi Davie. Jy naag jy speciale prijse van die net weg en maak van lede week sy wenners bekend. Tijd vir wen alweer en vandag gee ons vijf geskenkpakke wat insluit een van Lynette se boeke, Lewe in vol kleur, as ook een temperament toets wat een mens op haar webwerf kan doen. Jy kan absoluut net baat vind hierby, so om in te skryf stuur een sms met jou naam, adres en die woorde Lynette Beer na 
777 en dat is nieuwe nummer 39 Zo kan je wachten met dat gezels niet hoor. Razende rooi daar. Ik zal dit confesseren. Ik heb een paar dingen wat ik moet aan gaan bespreken. Oh, en een paar dingen wat ik al vertel van jou. <laughs> Verleden week het ons twee retour fly fly safer karkies aan één persoon weggegeen. Die gelukkige kijker daarvan is Belinda Nysens van Pringlebaai. Dat is daar lekker hoor. Nee, ik denk dat ze gaan willen gaan we toe gaan hoor. Baie geluk, baie geluk Belinda. Ons hoop jy kan het baie goed gebruik, ek is seker. Hierna gesels daar weer met Marius Opperman van Trio Events oor die Kijknet Buiten Expo wat binnenkort plaasvind. Go boldly. Go the way you want. Where you haven't been. Go in new ways. Revolutionary ways. Go boldly. The all new Kia Sorento. Kia. Movement that inspires. Trio Events baas is Marius Opperman en gesels die moet om. Goeiemorgen, baie welkom. Morgen, Davi. Lekker om hier te wees. Lekker om saam met jou te keir. Wanneer en waar vind die Kijknet Buiten Expo plaas? Davi, dit is volgende naweek, 24 tot 26 juni, by Sondela Duitse Reserve in Spa, na by Bella Bella. So, wat gebeur hier so? Wat behals dit alles en hoekom is dit speciaal? Kijk, die... Uh, uh, die kruks van die hele expo is om bij te leven, vier bij vier en kampeeruitstallers mm. op die voorfront te sit en, en vir die publiek al buiten te wijzen. vooral nou na twee jaar wat ons door COVID gegaan het, mm. wat is die nietste en die beste producten beschikbaar van die goedkoopste tot die duurste. So dis waar we het gaan en dan die manier hoe ons het uitstal, dis in een veilige plaas atmosfeer en dis een gesinsfeest. Mm. Uh, dit, dit is basis waar we die kijk net buiten expo gaan. Dit gaan oor buitengoeders en dit gaan by 4 by 4 en dit gaan oor kampgoeders en soke goeders. Maar ek reken sêk een beetje activiteite en dinge hoor. Ja, uh, uh, ons, uh, ons streef daarna om, om iemand wat kom keier by ons die heel dag bezig te hou, of jy nou 8 of 80 jaar oud is. So daar is goed soos uh, um, Ford Ranger Raptor hitte wat uh, Modimole Action Ford vir ons aanbied. Ons het natuurlijk uh, saam met Jimmy Sources het ons een uh, uh, groot braai kompetitie saam met van die Binnenlanders en getrouwd met rugby acteurs wat baie, baie gewild is elke jaar. Daar is groot pretparke vir die kinders. Natuurlijk die kroe en die eetgoed en dan natuurlijk die dames uh, um, uitstal uh, of, of kindsmark wat door GT Camper geborg word. Daar is rechtig talle goed om te doen en iets vir allemaal. En, en, en hoeveel keer is het al hierdie, hierdie aanbied? Ons het in 2011 begin, uh, so as ons nou die twee jaar weg vat, wat ons het nie kon doen nie, denk ek is ons by, is het nie, sewe, kijk, ja, nationaal is het omtrend die 17e en 18e keer, want ons ja. doen het nie Westkaap ook elke jaar. O, natuurlijk, en is daar, is daar, is daar baie mens wat kom so? Ja, wel, maartmaand het ons nou in die Westkaap ons, ons vir die eerste keer sê dat 2020 het weer kon doen, en ons was 22.000 plus mens. Nee. Uh, hier by Sondela verwag ons ook een baie groot opkomst, die mens is honger, jy weet hulle wel uitkom, ja. um, maar nou ja, dit, daar is een paar uitdagings, maar ons sal het oorkom. Ja, dan so, ook kan nie so met deur uit die dag van Pretoria of Johannesburg af? Ja, as maar 80, die, 90 kilo's van Pretoria ja. Noordse area af en spandeer die dag of bly oor. Ja, maar wat is wat een COVID protocol het jylle wat jylle dag? Ja, dit is ongeluk iets waar ons moet voldoen nie, omdat ja. ons wil nie, maar jy weet, die regering skryf het vir ons voor, so... Ja. Dit is maar die vaccinatiebeleid of uh, een negatieve COVID toets nie ouders 72 uur nie. En dit is nie een van die goed het nie, is ook al raad. Ons het drie toetsstaties op terrein wat vir 150 rand per toets die, die rappe toetse sal doen en dit vat 5 na 10 minuten en jy's in. Nou, 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 nou wil hou meer uitvind die oor, jy weet so lang vir jou kaarkies koop en so, hoe gaan hou te weg? Alles op ons webwerf, uh, www.expo, en dit is die Afrikaanse spelling, ekspo.co.za, en kaartjies online, alles, al die skakels is daar, al die activiteite is daar, wat ons nou nie hier alles kan bespreken, yeah. het gaan een half uur vat. Maar ja, besoek gerust die webwerf, alles is daar. En hoe vroeg maak jullie op die ochtend? Uh, vrijdag 12 uur, zaterdag 9 uur en zondag 9 uur. Oké, okay, dan kan nou instap, jy kan so maar dadelijk vir jou hou, uh, bo- bors, broeikie, ergens dan gekoop vir jou. Nou, jy het een keer sê, jy kan direct naar die limonade stasie toe gaan, of natuurlijk die kost stasie, of naar die uitslaar, so dit jou keer sê, ja. Ek denk, ek gaan heel juist naar die limonade stasie toe gaan, so ja, ken mense. Ja, dit is gepas, jy het gepas. <laughs> maar jy is op Herman Eienaar van True Events, baie dankie die by ons het daar afgemaak. Dankie David, dankie. Ek dink, is uitstekend, dit is lekker daar in die bosveld, daar na by my oog geboorte door warmbad. Maar kom keier maar vir ons. Ek sal het raai daar kom maar vir, daar het julle. Leon staat nou gereed met vandag sy sakefoetjes. Herlaai jou bezigheid met Pollen Finance. Bezigheidslenings binnen ure. Pollen Finance. Hier vir die dapper is.
Sake focus tijd in hierdie week maak ons een vinnige draai in Belleville, een groot voorstad van Kaapstad, wat destijds als een spoorwegstatie begin het, en vandaag is het een stad op sy eie met vele succesvolle nijwerede. Ons kyk eerst naar Centurion Systems en dan naar die iLeise Clinic, waar we ons baie belangrike nie het. Voor bijna 40 jaar maak Centurion zijn reeks hekmotors en toegangsautomatiseringproducten levensmakkelijker met uitstaande securiteit en gerief. Die naam Centurion het synoniem geword met kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Hulle nieuwe smart reeks beweeg na een nieuwe vlak. Dit ontgin die potentiaal van draadloze technologie. Ons het soveel vertrouwen in die STF ook raster motor, dat ons nou sy waarborg verander het na drie jaar. By die smart producten word die opstel van hierdie stelsel door een baie makkelijke self in toegedoen, wat met alle producten in ons smart reeks werk. Die smart producten bied ook die meest innoverende sekuriteitsfunctioniteit aan. En sluiten de vibratiesensor om die gebeurde of potentiële diefstal in en brak aan te denken. Smart, zoveel so meer als net een garagemotor of werkmotor. Bijkomend tot die het onze nationale voetspoor, wat bestaan uit acht takken, wat aan alle installeerders technische hulp zowel als opleiding aanbiedt. Die smart reeks is nu beschikbaar bij Centurion Systems Kaapstad. Sinds 1993 bij die Kaapstadse Tijgervallei Oog- en Laserkliniek onder leiding van Dr. Johan Kruur of Talmeloog gevorderde refractieve chirurgie met die nietste ooglasertechnologie. I did not qualify for laser vision correction, so I had contact lens implants, which corrected my distance and near vision. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in ooggeelkunde en specifiek in lasertechnologie. En ek het heel wat unieke en complexe operaties ontwikkel wat gehelp het om verbeterde visie te bring aan diegene wat voorheen gesikkel het om sonder enige werkelijke oplossing. Saam besluit ons wat er procedure die veiligste en geschikste is vir jou. Ons personeellede is gespecialiseerd en die oogzorgcentrum verskaf uitstekende faciliteite en dienste. Ek het laatste visie correctie gehad en nou hoef nie meer bril te dra nie. Bezoek hulle gerust om een nieuwe reis te beginnen om wonderlijke visie zonder brillen te heen. Ooglaserchirurgie is nu veiliger als ooit met die meest gevorderde ooglaser Femto Lysic technologie. Wie die laserchirurgie is veilig en effectief vanaf 18-jarige ouderdom. Contactlezen is onveilig wiens gereelde infectie en jij kan ontslaan raak van je bril. Bespreek nou jouw gratis onderzoek om te bepalen of ooglasertechnologie voor jou oor zal werken bij die Tijgervallei of VNI Waterfront Eye in Leize Clinic. Voor meer inlichting bezoek eyelaserclinic.co.za. Ons kyk nou naar Lindsay Africa, ook in Belleville. Lindsay Africa in Belleville vervaardig synthetic spulpunten en besproeiingsstelsels. Dit is een internationale handelsmerk en was een van die eerste spulpunthandelsmerken in Zuid-Afrika. Lindsay Africa is die tweede Lindsay faciliteit buiten die VSA. Hier vandaan biedt hulle sleeteloplossings vir die boer wat ontwerp en verspreiding insluit met een uitgebreide netwerk van Zinmatic handelaars recht dier Afrika. Lindsay Africa is ook ISO gecertificeerd. Zinmatic producten wordt wereldwijd gekend voor kwaliteit en gehalte. Dit is die enigste internationale vervaardiger wat nog trots in Zuid-Afrika produceert. Dit gee Lindsay Africa die voordeel om ongeëvenaarde dienst te lever en parte vinnig en effectief te verspreid. Boerese staantijd en risico wordt door die minimum beperk. Lindsay Africa, hulle bou nie net besproeiingsstelsels nie, hulle brei elke plaas en veldse potentiaal uit. Baie dankie aan al die deelnemers van die Sakefocus. En ons kyk nou waar die ontbijt sakeproject bestuur tans in die gang is en dan gesels Davi met Lynette Beer. Peter de Waal, ontbijtsake projectbestuurder, werk aan een sakefocus in Jetpark, Isandau en Meadowdale, bekende nijwerheidsgebiede in die oosten van Gauteng. Hy nooi sake-eienaars van daarom om te skakel en deel te neem. Dit word op 6 augustus uitgesaai. Stel van Staden, projectbestuurder by ontbijtsake, doen nog een sakefocus oor aftrede, omdat het so'n belangrike economische sector is. Sy nooi dus bezighede wat kan help met aftrede en bijstand vir jou oudag om deel te neem. Dit word op 13 augustus uitgesaai. 
ontbijtsakenprojektbestuurder Erik Venter is bezig met de zakenfocus in die noordwest omgeving van Rustenburg, Koster en Lichtenburg. So bezighede van daar kan omskakel om deel te neem vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 20 augustus uitgezaai. Sit jou bezigheid in een hoë rat met Pollen Finance. Krijg jou bezigheidslening binnen ure. Pollen Finance, hier vir die dabberis. My beert om het hulle net beer te gesels. Ek sien, jy is een geelarige persoon. Ek is geel, ek is prettig geel. Prettig geel, ek het ons een bykie geel hieronder, maar baie ver onder. Ja, jy is in een, jy leef in een wereld van beheer, ek leef in een wereld van pret. Ek gaan nou daarby uitkom, jy moet eerst weer een keer vir ons verduidelik. Kom ons kyk nie eens na hierdie goeders weer, om te sien nou precies waar pas die verskillende persoonlijke is. Daar is verduidelik nou weer een keer vir my, die geel mense is die pret mense, dit is die party gat, die rooi mense is die ernstige, belangrike mense, Wel, dit is mense wat goed is. En dan die groen mense? Die groen mense is vrede lievende mense, wat graag in een werks opzet wil wees, waar daar stabiliteit is. Stabiliteit is. En dan die blauwe ouwens, dit is Corlie, sy is een blauwe persoon. Ja, sy is een perfectionist, sy doen goed recht. Haar brein dink, in lijne, in grafieke, goed moet sin maak, anders kan sy nie in het inkoop. Ek dink jy is verkeerd met lijne en grafieke oor Corlie, hoor. Dink jy so? Nee, daar is verkeerd. Jy gaan nou sien haar kost, nou, sy kan nie recht uit lijne op die bord trek. Vragies? Ja. Dit moet al kreatieve sy wees. Is dit, is so? Want jy is nie net een, nie, jy is beide. Jy het al vier temperamente in jou, maar dan is jy primair, jy is primair rooi. Nou, kost dan ook uit, jy is ons my goeders. Nou, nou moet jy nou vir my verduidelik, jy is ons my goeders. Kom, we gaan nie so hou die kamer op. Ach, liewe val. Wat? Jy is baie rooi, David. Nee, maar wat is, jy sê dit asof het een slechte ding is. Weet, as die rooi nie gebalanceerd is nie, is dit baie slecht hoor. So sê vir my, ek is ongebalanceerd. Nee, 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 moet nie afleidings maak nie. Kijk, wat ek vir jou sê, is rooi is baie belangrik in die wereld. En in bezigheid is dit kritisch belangrik, want die rooi mense laat die wiel van die ekonomie draai. Dis toch wie jy is, dis waar jy is. Jy laat dinge gebeur. Die geel in jou is die pret gedeelte, dit is die kreatieve gedeelte. So jou kreatieve gedeelte en die rooi wat sê goed moet gebeur, dan moet productie wees. Jy met mense kan roep om verantwoording te doen vir hulle werk. Dit is fantastisch. Maar jou groen het jy baie min. Kom, ek sê gege vir jou. Groen is jy 10% en jou blauw is jy 7.5. Maar die feit dat jou blauw so laag is, is nie so erg nie, want rooi en blauw is beide taakgeoriënteerde mense. Terwijl jou geel en jou groen weer verhoudingsmense is. Die uitdaging, Davi, in een werksopzet, in een coöperatieve bedrijf of wat ook al, school, organisatie, is wanneer die temperamente uit balans uit is, wanneer hulle oor hel. Dit lijkt my so iets wat uit balans uit hierdie een hoor. Wel, ek werk nou nie saam met jou nie. So, ek kan nie sê nie. Maar, dit kom by hoe, hoe jy met die groen gaan werk. Want die groen gaan jou grensloos irritie. Wat is jou snorre? Snorre is geel-blauw, maar snorre is een kombinatie is een van die twee, jy kry, as jy nou geel, rooi, blauw, groen, en dan nou op gaan geel toe, dit is jou natuurlijke samenstellings van jou temperament. Wanneer jy rooi en groen toets, of geel en blauw toets, het jy een masker temperament. Maar daar is niks fout nie, jy hoef nie na sylkundige toe te gaan nie. Dit beteken net snor, moes leer, om structuur te kry. Ja, hy is die mekaar hoor. Dit help nou nog nie. Ek kan net vir so wat jy vir my sê, ek het een baie slechte persoonlijkheid, maar as jy my jou dop gee, dan gaan dit beter. Ek sê nie dit nie, jou rakker. Sê my, sê nie maar mens kom achter, dat jy het, kijk, ek en Snorre, het nie een baie goeie verhouding met mekaar nie, maar dit pla my glad nie. Is dit ook hy? Luister, ek sê vir jou geel mense, een rooie mense is die minste emotioneel. Want onthou, jylle is taak georiënteerd. Maar snorre is eerst een verhoudingsmens. Jy is een verbaas vies, man. Ek kan nie mag vir die kost nie. Kon nie mag gauw vir ons die kost klaar. Die kwaliteit verscheidenheid first choice suivelproducte word eksklusief vervaardig by Woodlands Dairy in die Oostkap.
sê my wat aan die oor vat as het warm is, so my paard altyd so gemaakt. Nou, aangezien allemaal sy oonde verskillend is, het ek hierdie um, bakkies van my nou, hulle het nou net uit die oontijd gekom, my net so 9 minute gebak, maar dit is in 8 of 10 minute vir die baktijd. Dit is natuurlijk net een richtlijn. Nou, die rande van die chocolade moes, moet so effens gestol wees, so amper een koekachtig, en dan wanneer jy jou lepel indoop, gaan die middel heerlik warm, kleverig en smeltend in jou mond wees. Natuurlijk is chocolade er droom. Nou, so hier is my bakjes reeds uit die oond, wat ek het nou net gehaal het, en dan ga ik het nou versier. Natuurlijk net, ek moet net hier so, ek wil amper klaar gewees het, maar toe is dit nou so bykie nog in die oond. So al wat ek nou doen, is ek sit een sprinkel van kakao boe op, en hier die kant ook, en nou net vir te wijs wat ik nou verder doe. Nou heel boe gaan ek net een bykie van my pimpernete of pistachionete, pekanete, net soos wat jy wil gebruik, boe op sit. En dan natuurlijk net vir so extra laaste bederfie, een heerlijke macaroon of een macaron. En, en dit gaan net dan een herhaling wees van die kompot, want binnenin het ek natuurlijk een lekker kersie kompot ook gesit, en dit gaan dan natuurlijk baie, baie lekker so met my wijn smaak. Ons sal nou nou hoor wat sê hulle. So hier het ek van first choice so die dessert topping. Ek het net die chocolade in gebruik, en ek vat sommer net een kostkwassie, en ek smeer net so'n bykie. Dis nou waar daar wie sê, my lijne is nie reg uit nie. Maar gelukkig het hulle net gesê, dis my kreativiteit wat hier uitkom. So ek vat net daar laaste macaroon, en dan net so'n kersie wat so reg op staan. Nou sien so makkelijk soos dit, gaan probeer gerust die warm chocolade plezier vir die koue winter. Neem ook sommer een foto en deel dit graag op Facebook met ons. Terug, eers nou na Davie en Lynette. Lightbloeme Boutique Winery se wijnmaker het eerst laat in sy leven begin experimenteer met die kunst van wijnmaak en was so succesvol dat hy binnenkort sy eie kelder oopmaak. Gesels op verder met Lynette, jy het nou gesien haar streep is, Kief? Ek het dit nie gesien nie. Jy het dit vir my gesê. <laughs> nee, maar ok, is, ek grap is ja. op een stokkie, soos ja. hulle sê. Is dit nou, as mens nou in een verhouding is met iemand, bijvoorbeeld, nou, ek my in jou geval bijvoorbeeld, jy is nou in een verhouding ook met iemand, en so, bepaal jou persoonlijkheid wie draai die broek in die huis? Dit is een baie goeie vraag. Kijk, dit, volgens die hiërarchie, is die man die hoof van die huis. Nee, Ek weet nie, ek is maar, baie voorzichtig om iets te sê nou. Goed, maar kom, kom ek sê, weer volgens hierarchie. Nee. Wanneer een man getrouwd is met, kom ons sê, die man is groen, wat een vrede, liefde en een kennige temperament het. Mm. Maar die vrouw is rooi, mm-hmm. wat extrovert is. Gaan dit gebeur dat die vrouw die man gaan oorheers? Want indien die man nie weet wie hy is nie, en dat sy groen eindelijk sterk is, die feit dat hy een introvert is, maak nie van hom minder waardig tegen die rooi nie. Maar, as die mens dit nie verstaan nie, kan dit nog op probleme en konflik in die huis veroorzaak. So, so jy, maar jy is een heveliksberader ook, onder ja, andere, ja. so hoe hanteer jy nou die spalliekie? Wel, jy, jy, ek sê altyd vir mense, die temperamente, die, die balans is uitgegooi. Jy kan nie jou grondgebied terugneem, as jy nie weet wat van jou gesteel is nie. Ek sê, dis my filosofie, die sondeval, net alles uit verhouding gegooi. So, nou sikkel ek, jy, byvoorbeeld, kom ons praat gegeven van jou, jy is dynamisch, jy het selfvertrouwe, um, vir beide rooi en geel mense, moet baie oppas, dat hulle ander mense nie oorheers nie. Want jou groen en jou blauw is introverte, maar baie keer sien die mens hulle as minderwaardig. Maar laat ek nou vir jou sê, Davie, in een werks opzet, is dit kritisch belangrijk, dat jy die waarde van groen en die waarde van blauw moet besef. Want hulle vul ons aan. Ons kan nie sien wat hulle sien nie. So, is dit die cel in een familie? In een hevelik is dit die cel. Maar in een familie, wat kinders sien? In een familie. Jylle lot. Davie, as jy wat een ouwer is, wat rooi is, kom ons sê, jy het bijvoorbeeld nou een uh, groen en een blauw kind. Nee? Oh. En kom ons sê, jou vrou, <laughs> oh, ek noem nou een voorbeeld, <laughs> kom ons sê, groen en blauw, want hulle is introverte. Jy wat een extrovert is, as jy nie weet hoe met die kind te werk nie, dan gaan jy jou stem verhef. Nou, een blauw kind en een groen kind, moet jy jou stem toon verlaag, mm-hmm. jy moet sachter praat, en Jy moet tydlijne vir hulle gee. Skuifie, ek praat sachie. 
Maar dit kom hier vir jou natuurlijk nie. Ja, nee, nee, ek sal raas terug. So, een mens moet stop en dink voordat jy met hulle praat. Anders gaan jy hulle verloor. Ja, ja. Wat doen jy nou, Diri? Wat doen jy nou eindelik? So, jy het mys kan al die toets so goed as in doen. So, maar skryf jy die heel dag kursusse en praat met mense. Ek bied kursusse aan. Kom, ek sê vir Davi. Wat die maak jy? Ek gaan na maatskapie toe en dan gaan leer ek hulle hoe om sinvol in verhouding te staan. Want onthou, temperamente kan die cement wees wat die span by mekaar hou. Of dit kan die beitel wees wat hulle uit mekaar uit kap. Want indien jy nie die span dynamika verstaan nie, gaan jy nie die beste uit mense uit kan haal nie. Wie die mense in die bezigheidswereld praat hulle van financiële beplanning en hulle praat van jy moet strategies beplan. Maar die belangrijkste ding laat hulle uit. En dit is menskapitaal. Jy weet, menskapitaal is belangrijk, want as jou mense gelukkig is in hulle werk, en as die mense weet om met mekaar te werk, dan bring ons die beste mekaar uit. Anders wek ons vrees. Want onthou groen en blauw word vooral dier die emotie van vrees gedruif, terwijl rooi en geel dier die emotie van agressie en woede gedruif word. En as ek vir jou werk, Davi, laat ek nou maar vir jou sê. Is daar een sekere manier wat ek met jou moet praat. Maar jy moet ook op een sekere manier met my praat om die beste uit my te haal. En ek het gevind dat mense weet het nie. Ek kan vir jou sê, nou, ons regisseer, nou, sy is rooi voorbij. Ek het gesien voor oorlijk. Sy skree hier in my oor. Sy sê, as jy nie nou, wee, wee, wee. So ek gaan nou net vir een oomlikkie, jou en die rede van die so, maar ek gaan nou weer terugkom hier, want ek moet eerst vannig sê, ons gaan nou na Leon toe. Hy gaan vir ons vannig opstoom van die weekse weer. Leon, moet nie ons stel wees nie, hoor, gee gerust vir ons die weer. En dan moet hy jou ook van die wonderlijke prijse wat gewend kan word by ontbijtsak as een bergfietse reis is. Onthou dit, Leo neem het ook inskryf, hoor. Die ontbijtsak en bergfietse reis is op saterdag 30 juli by die Heiseldien Valley Trails in Pretoria as een ware viering van ons vrouweatlete by die oog op vrouwemaand in augustus. Die prijsgeld vir die vrouwelike wenner is dus dubbeld wat die man skry. Een volle 10.000 rand vir die 80 kilometer. Toe skryf nou in en begin die fiets trap. Alhoewel ons thans een matige La Nina fase beleef as ook een negatieve IOD en SIOD, behoor dit nie een groot invloed op winterweer te heen nie, maar het sal wel bijdra dat donderweer in die begin van die somer verder wees as normaal oor die land sal inkom. De afwijkings ten opzichte van die polaire vortex dra by dat koue fronte thans ongewoon ontwikkel. Verder le hoogdrukke verder suid as normaal en saam veroorzaak dit dat meer, maar flauwer koue fronte ontwikkel wat nie behoorlik oor die land in beweeg nie. Nou die westkus en die westelike binnenland kan droer as normale weer verwag en dit geld ook vir die Swartland as ook die westelike deel van die Oostkaap. Die Noordwestprovincie en die noordelike deel van Kozulu Natal het echter 40% kans op meer as normale reen. 40% kans vir kouwer as normaal in die suidweste van Namibie, die noordweste van die Noordkaap, as ook die oor die centrale binnenland. En verder is daar een 40% moendlikheid van warmer as normale weer oor Limpopo en die noordelike deel van Mpumalanga. Daar weeg selfs vir Oulas met Lynette. Pieter de Waal, projectbestuurder by Ontbijtsake, is bezig met die sakefokus in die omgeving van Mbombela in die Laaveld. As jy dis onderneming daar het wat kan baat vind by het stekende bemarking, neem gerust deel. Dit word op 17 september uitgezaai. Ek is selfs al verder met Lynette Beer. Is daar soort van een ideale soort combinatie van kleren? Nee, kan ek gaf jy sê. Enige combinatie, as jy weet om met hulle te werk, is ideaal. Hmm. Kijk, mense trouw gewoonlik rooi met groen en blauw met geel. Hulle trouw juist met die mense wat hulle aanvul. O, is dit so? Ja, ja. Is dat wetenskapelike studies daarvoor? Dit is verseker so. Ek kan nou vir jou sê, dit is omtrend 90% so. Want jy trouw met die een wat kwaliteit het. So jy sê ek is baaspelerig, maar hoekom is my vrou dan so baaspelerig? Ha! Jy is al deel van die 10% daarmee. Die afsondering. Nog interessante ding wat jy en die Louise my oor gepraat het, en dit gaan oor 
uh, nature and nurture. Die, dit is jou gene, genetische samenstelling ja. en hoe die kind nou uiteindelijk groot geworden het onder wat er omstandigheden. Mm. Wat er een van jullie twee factoren, jou omgevingsfactoren of je genetica, wat er een is die belangrijkste? Wel, jou, jou um, genetica is baie belangrijk, want dit is hoe jy bedraad is. So jou persoonlijkheid is uit genetisch gepredetermineerd. Dit is so. Oh, groot woord, dat het jy gehoor, Eloes. Ja. <laughs> Ja, dit is zo, so, jouw temperament. Jouw jou persoonlijkheid is goed. Wat in jouw karakter. Dus wij ons het niet tijd om over dit te praten. Maar ja. wat belangrijk is, is karakter, persoonlijkheid in jouw jou, uh, temperament. Temperament, karakter en persoonlijkheid. Uh, maar mensen kan meer wel lezen in mijn boek of in die cursus. In mijn cursus heet ik het bij een mooi ingezet. Maar uh, je is maar zoals so, wat je bedraad is, maar je omstandigheden kan jou veranderen. Jij kan bij die huis een mens wees en jy kan bij die werke aan een mens wees. Is dit so? Maar jy is eindelijk wie jy bij die huis is. Want, bekijk eens, jy bij die huis, by die werk, rooi, maar dat is eindelijk, jy moest het aanleer om te oorleef. En toe ek nou nou gesê het van, van, van Leon, hy moest die blauw aanleer, want die blauw is die perfecte gedeelte. As het so is, hy het of, wel dit lijkt in die toets, hy is eerst geel, hij is een verhoudingsmens, maar geel mens is dier mekaar. Hulle, Ach, jy weet nie hoe dier mekaar hy is. Nou, 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 maar daarom moest hy die blauw aanleer en nou toets hy blauw, want vir sy oorleving in sy werks opzet, moest hy dit aanleer. Hoe ek sien. Ja. So, daar is een genetische soort van een onderbouw en dan kan jy afhangere van omstandighede pas jy, ja, pas jy pas jyself nou daarby aan. Sê my, as jy nou so rondloop, nou, en jy, jy is nou hier by ons in die ontbijtsake atelier, wat dinge baie, baie precies gaan, soos jy sien. Ek het gesien. Het georganiseerd, mm behalwe in een of twee afwijkings. So, maar allemaal eindelijk is, is heel normale mens. As jy kom, kyk jy die hele tijd na mens as een persoonlijke kere. As jy die hele tijd bezig om mens, nee, nee, glad dan kyk jy daarna. Nee, nee, nee. Ek doen het glad nie doelbewust nie. Omdat het deel van my leven is, sien ek dadelijk raak, daar is een groen, daar is een blauw, daar is een rui. Wie hoe fantastisch is het David? Ach, David. <laughs> maar jy is eindelijk sieke David. Hoor die David, dit is nou die gele my wat uitgemaak. <laughs> kyk David, dit is so wonderlijk as jy dit kan raak sien want dan weet jy met die mens, die persoon te werk. Ja. So ek denk, kyk, enige mens wil geliefd wees, wil aanvaar word, wil gehoor word. En jy kan nie daai een so laat voel, as jy nie weet hoe om om so te laat voel nie. Mm. En dis die waarde van hierdie kursus. Ek leer jou die communicatie stijl van mense, ek leer jou die persoonlijke sterk kwaliteit, die minder kwaliteit, mm. goeie kwaliteit. Hoe om hy goed te verander, dis belangrijk. As jy saam met mense werk, wat er moet verkieslik nie langs mekaar sit nie, jong. Dan is dit so? Ja, nee, verseker. Ja, ek, maar wat ek nou geleer het, is om ons vloerbesieder net nie voor te ignoreer. Want hy loop hier rond en skree en gaan te keren. Ek moet... <laughs> Behalve as jy nou bezig moet jou goed is om boeken te schrijven en kursusse te doen en mense toe te spreek en, en, en ge, 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 bezig met hevelikberading, gesinsberading reken, ek is alle goeders. Wat, wat sy ander goeders doen jy nog? Um, wie, ek is so opgevang in dit wat ek doen, want ek doen dit vir koperatieve, ek doen dit vir ouders, ek doen dit vir kinders, um, ek doen dit vir kerke, um, dan is my ander afleiding, maar ek speel bykie meerbal. Na? Ja, ja, speel jy meerbal? Ja, ek het op kool, dan, ek heb bykie lang klaas gespeel. Mm. En dan... Speel bykie uh, meerbal, na? Ja, ja. Ek, ek is baie lief om sê toe te gaan, en om net te ontspan by die sê, ek is baie lief vir die sê, glad nie boosveld mens nie. So, um, en ek lees graag, ek is baie lief vir lees. Oh, en lees jy hierdie type van goeders? Of lees ja, jy ja, nee, ek lees, ek lees net hierdie type van goed. Okay. Ja, dit, want het stimuleer my. En het, het jy jouself nou al ontleed, jy het jouself nou ontleed, want jy weet wat so type van goeders. Maar ja. ek het so'n idee, omdat jy weet wat die uitslag geweest het, jy gejok en hy toets van jou. Nee, maar kijk, daar weet my nou eindelijk pla, is dat hierdie goed so skeef is. Want die blauw kijkers wat nou kijk, is nou baie geïrriteerd. Hulle kan amper nie na my kijk nie, want hierdie goed so skeef. O, is blauw mens is so. <laughs> Luister gegaan. Jy moet het weet. In een werks opzet. Een blauw mens, een lesnaar, jy kan nie dink dat die persoon werk daar nie. Hulle goed is perfect. Geel en groen soek altyd al hulle goed. Boe die tafel, onder die tafel, achter die kaste. Maar een blauw en een rooi is gestructureerd. Rooi sy lesnaar sal nie perfect wees, maar een blauw sal. Wat was jou vraag nou eindelijk? Ek nou nie antwoord. Ek weet ook. <laughs> maar ek het gevoel, ek moet het gee. Lu- luister, ek het vries, ek het vries, ek het vries, ek het vries, ek het lekker met jou gekeer. Ja, baie dank. Dit, en dit is so, daar is verskin, ek het nou vries, ek probeer ja. tergie met jou en met die ander mens en so, en ek het die wonderlikse collega's hier. So, selfs al snorre, op een goeie dag, met kan mens van hom hou. So. <laughs> ek het gesien, jy het een mooie verhouding, Davie. Ja. Maar die dank het jy by ons te draai, kom ook, het is heerlijk ja. geweest. Kan, kan ons vir die kijkers sê, waar kan hulle hierdie kursus kry? Ja, waar kry, sê gauw vir nog ons. Uh, hulle kan naar die webblad toe gaan, is eindelijk een wonderlijke kursus hoor. Jy, uh, jy koop om, want jy kan hom self aanbied. 
Ja. As jy my nie kan, kan daar kry nie, want ons het gevind dat kleiner maatskapie heet nie die finansies om my persoonlijk daar te kry nie. En nou kan hulle die kursus koop, is uh, 5,5 uur kursus, hulle bied het op hulle eie tyd aan, daar is een werksboek by en so meer. So uh, hulle kan het kry op die uh, bezigheid in volkleer, ons, webblad. Kan ons, ons kan het alles op ons webblad zijn. Goed. goed. Hm. Oor, dit was heerlijk geweest om samen met jou te kijken van mogen. Als mensen nou kijken naar je uitleg, het is bijkie bemoors hier aan die kant zien. Ik zie die strepen is niet mooi duidelijk en rechtop. Shame, David. Dus kun je het gewoon jij maar. Maar behalve dit lijkt het het rijk heerlijk. Rijk in het lijkt heerlijk. Die is niks verkeerd met jouw aanbieding niet. Nee, nee. Bye, dank. Stop je twak. Ja, ik wilde net gezien. Waar pas Lions en die kleuren en van David daar aan mijn ogen niet gelak houden. Hoor je maar ons stieren voor jou weg hier met de brainbox. Ja. Rooi ah, wijn ja. van hierdie light bloemer. Dit is dan fantastisch. Dit, dit, dit is een baie mooi storykie ook. Maar baie dankie dat jy by ons kom keir het vir oogend. Dank je. Het was heerlijk. En om te sien hoe Davi sprankel en sy persoonlijkheidskleer was ook vir my mooi. Baie dankie. <laughs> Want ek het een geel temperament, so ek druk mense. Ach, met graag, ek druk ja, graag. Baie dankie. Dank 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 ja, baie dankie. Dank 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 ja, nee, en die blauwe en die groen is hol weg as ons geel is ja. inkom vir drukkies, want ja, 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 ja. ons druk, ons druk <laughs> vir jou. Ek is half blauw. Een ander geloof in. Ek is half blauw. Kon nou ja. hierdie smaak hier. voor en toe, achter en toe, links mm. en rechts. Ach, dank, Hy slaat dank. al die richting aan my liefde. Wow, dat is hier. Hier is ook een rooi goeie hier onderin. Dit is lekker. Kersies. Dit is die kersie kompot. Ja, jy luister, moest my. Volgende week keir ons saam met die acteer en sanger David Johnson. O, ek sien so uit. Hy is wonderlik. En ons sake focus is in die Overberg omgeving en die Westkaap. Mm. Hoe die hierdie raar raak, hoor. Mm. Moe nie met die mond lekker. vol kos praat nie. Dit is nou jou geel wat daar uitkom. Baie ongeskak. <laughs> <laughs> Kijk hoe onleed ek om, net kan ek hou by jou kom werk, ek, ek ga vir Davie vinnig, vinnig vast van. <laughs> nee, nee, nee. Davie, weet jy, jy is nie so slecht soos wat, dit, dit, dit mag klink nie. Zo is my die huis van ons sien. Ai, ook bedekte komplimentie daar. Ek wil net sê, ek het baie lekker saam met julle gekuier, oh. baie dankie dat julle my genoeg het. Dit was hier, groot plezier. Dit was hier vlak. Leo, nou hier raar ag nie van... So soet goed nie. Soet goed nie. Nee, ek, ek, ek sal het, ek hou daarvan. Maar as, as jy my nou altyd, as jy my nou kies het, is in een chappie en een sweetie, sal ek altyd een chappie. Ja, maar hy hou nie daarvan, hy wil nie goed sit in sy snor. Dis waar. <laughs> maar telke maal het ek jou gesê, ek eet twee keer. Bye, jylle. Sit jylle volgende week. Bye.